আমরা পরিবেশ রসায়ন তিন পাঠ নিয়ে আলোচনা করছি পরিবেশ রসায়ন তিন পাঠে অক্ষরপত্র বই থেকে তোমরা ভালো মতো পড়বা তবে একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি যেহেতু এটা ম্যাথমেটিক্যাল অধ্যায় এই কারণে এই বইয়ের পাশাপাশি ভারতপক্ষে তোমরা যদি সঞ্জিত কুমার গুহ বইয়ের অঙ্কগুলো পড়তে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবা আমি তোমাদের সঞ্জিত কুমার গুহ বইয়ের অঙ্কগুলো করে দেব কারণ ভর্তি পরীক্ষায় ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে এই অধ্যায়টা বেশ ইয়ে করে তাহলে আমরা দুই বইয়ের অঙ্কগুলো যদি মোটামুটি সলভ করতে পারি তাহলে হবে কি অঙ্ক নিয়ে আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা নয় তো সেক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে এটা তোমাদের অভির অফিসের ওপর ডিপেন্ড করবে আমি অক্ষরপত্র একটা বই অন্তত শেষ তো করবে দেখি কী হয় তো বয়লের সূত্র নিয়ে আমরা পড়ছিলাম বয়লের সূত্র বয়লের সূত্র থেকে আমরা কতদিন যখন পড়ছিলাম তখন দেখছিলাম বয়লের সূত্র কি বয়লের সূত্রে বাস্তব প্রয়োগ কী সেখানে আদর্শ গ্যাস কি বাস্তব গ্যাস কি তো আদর্শ গ্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছিলাম আমি তো মনে রাখবা যে গ্যাস সূত্রগুলো সব সময়ই এই আদর্শ গ্যাসকে কল্পনা করে তৈরি করা হয়েছে তাই বলি যে বাস্তব গ্যাসগুলো মানে না তা না মানে তখন তারা আদর্শ গ্যাসের মতো কিছুটা হলে আচরণ করে তখন কিন্তু এই বাস্তব গ্যাসগুলো কিছুটা আদর্শ গ্যাসের মতো মানে আদর্শ গ্যাস হিসেবে আচরণ করতে পারে তার মানে কিছু শর্ত আছে তো আমি বলছিলাম কতদিন তোমাদের মনে করি করার জন্য যে আদর্শ গ্যাসে কণাগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে না আর একটা কথা বলছিলাম যে মোট পাত্র আয়তনের তুলনায় আদর্শ গ্যাসের অনুগুলোর আয়তন খুব নগণ্য ধরা হয় আচ্ছা এই একটা জিনিস তোমরা যদি চিন্তা করো সেই চিন্তা থেকে আমরা দেখতে পারি তো আদর্শ গ্যাস তার প্রক্রিয়া পৃথিবীতে পাওয়া যায় না কারণ যে কোনো গ্যাসকে আমরা চাপ দিলে তরলে তরে নিতে হয় তার একটা আয়তন থাকে তারপর গ্যাসগুলোর মধ্যে অবশ্যই আকর্ষণ বল কাজ করে না হইলে তারা তো তরলে পরিণত হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু দেখো তো যদি আমি এই কাজটা করি যে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ায় দিন তাই গ্যাসের অণুগুলো অনেক দূরে 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 সরে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে সাথে যদি আমি চাপের মানটাও যদি কমে দিই তাহলে সে বিশাল একটা আয়তন দখল করবে বোঝো কথাটা তাপমাত্রা বাড়াই দিলাম গ্যাসের অণুগুলো ছোটাছুটি করে দৌড়াতে চাচ্ছে আর আমি চাপ কমায় দেওয়ার কারণে কি হলো আয়তন চাপ আয়তন যদি বিশাল আয়তন দেয় তাহলে চাপটা কমে যাবে যদি আয়তন ছোট করে চাপ দিই তাহলে কিন্তু চাপ বাড়বে তাহলে কি হলো বিশাল যে পাত্রের আয়তনে আমি দাপ দিয়েছি গ্যাসের অণুগুলো ছুটে ছুটে অনেক দূর চলে গেছে যখন গ্যাসের অণুগুলো অনেক দূরে দূরে চলে যাবে তখন তাদের মধ্যে কিন্তু আকর্ষণ বল খুব একটা কাজ করবে না তখন কিন্তু তারা আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে আর একটা জিনিস দেখো অল্প একটু গ্যাসকে যেহেতু আমি অনেক বড় একটা পাত্রে তাপ দিয়ে এবং চাপ কমিয়া চাপ কমালাম আর তাপমাত্রা বাড়াইলাম দিয়ে যদি বিশাল পাত্রে আমি অল্প একটু গ্যাসকে সহায় দিই তাহলে ওই গ্যাসটা কিন্তু যদি তুমি কখনো তরলও করো মোট পাত্র আয়তনের তুলনায় সেটা খুবই এই রুমের মানে রুমটাই একটা পাত্র সেখানে অল্প একটু গ্যাস সাই দেওয়া হয়েছে চাপ কমে তাপে বেশিতে তো তরলে পরিণত করলে কিন্তু তুমি সেরকম একটা আয়তন এখানে পাবে না এ হলো তোমার আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাস সম্পর্কে আর এর উপর ভিত্তি করে বয়ালি সূত্রের প্রযোজ্যতা এই কথাটা দেওয়া আছে আমি বয়ালি সূত্রের দুটি লেখ চিত্র দেখাচ্ছিলাম আর একটা লেখ চিত্র আছে তো তোমাদের কি কি কোশ্চেন করতে পারে এখান থেকে এখানে এখন পর্যন্ত দেখার মতো কোশ্চেন যে আমরা এখন পর্যন্ত অঙ্কগুলো না শেখা পর্যন্ত যে কিছু উপাত্ত দেওয়া থাকবে উপাত্তগুলো দেওয়া থাকবে বক্স আকারে এরকম মনে করো যে কিছু বক্স আকারে হ্যাঁ তোমাদের উপাত্ত দেওয়া থাকবে এখান থেকে পি এটা সরি এটা পি এটার নাম ভি হ্যাঁ পি এর মান এখানে দেওয়া থাকলো এখানে ভি এর মান 
এখানে আবার পীর মান এখানে ভীর মান পীর মান ভীর মান এখন এই মানগুলো তোমাদের বলা হলো যে এই মানগুলো বয়েলের সূত্রকে সমর্থন করে কি না উপরে উল্লেখ করা থাকবে তাপমাত্রা স্থির টিটা কি স্থির তাহলে স্থির তাপমাত্রা কখন এটা বয়েলের সূত্রকে সমর্থন করবে আমরা কেমন দেখব অঙ্ক পি আর ভির গুণফল বাইক করবো প্রথম ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের গুণফল ইকুয়াল টু যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রের গুণফল ইকুয়াল টু যদি তৃতীয় ক্ষেত্রের গুণফল সমান হয় তাহলে সেটা বয়েলের সূত্রকে সমর্থন করে আমরা জানি পিভি সমান ধ্রুবক কতদিন আমি প্রমাণ করছি এটা সুতরাং পিভি সমান ধ্রুবক মানে একই জিনিস তাহলে পিভির গুণফল পিভির একই তাপমাত্রায় পিভির গুণফল প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি সমান হয় সেটা বয়েলের সূত্রকে সমর্থন করে এটা হলো আমাদের বয়েলের সূত্রের প্রমাণ এখন আসো বয়েলের সূত্রে আর একটা লেখ চিত্র আছে পিভি বনাম পি লেখ চিত্র এটা ফিজিক্সেও আছে আমি এই এই অংশটা ফিজিক্সেও আছে তোমরা ভালো করিয়া এখানে যদি শেখো ফিজিক্সে অনেক অনেক উপকারে লাগবে তোমাদের তো পিভি বনাম পি লেখ চিত্রটা এই লেখ চিত্রটা আমাদের কেমন হবে পিভি বনাম পি লেখ চিত্রটি তো আমি পিভি বনাম পি লেখ চিত্রটি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো যদি তোমরা দেখতে চাও এক্স অক্ষ বরাবর আমি দিলাম পিভি ওয়াই অক্ষ বরাবর দিলাম আমি পি তাপমাত্রা যদি আমি স্থির রাখি তাহলে চাপ আর আয়তনের গুণফল সর্বদাই ধ্রুব সংখ্যা চাপ বাড়ালে আয়তন কমবে চাপ বাড়ালে আয়তন কমবে দেখো আমি এখানে চাপের মান মনে করো এখানে চাপের মান পাঁচ এইখানে দশ এইখানে পনেরো এইখানে বিশ এইখানে পঁচিশ ধরে নিলাম এটা চাপের মান আর পিভির মান একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পি এবং ভি দুটো গুণ করে আমরা ধরো পাঁচ আর এখানে ধরো ছিল তিরিশ তিরিশ না মনে করো পঞ্চাশ তাহলে পাঁচ পঞ্চাশে কত হবে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে এটি আমি ধরলাম দুইশো পঞ্চাশ এই মানটা তাহলে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে আমি যদি রেখাটাকে আমি একটু দেখাইতে চাই রেখাটা হবে এটা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশের বিন্দু পাঁচ এক পুষ্পের চাপ তখন প্রয়োগ করা হয়েছে তখন আয়তন বেশি থাকার কারণে আয়তন পঞ্চাশ চাপ এটা হলো আয় ভি এটা হলো পি তাহলে পিভির মানটা হলো দুইশো পঞ্চাশ যখন আমি চাপ বাড়ে দশে নিয়ে যাব তাহলে আয়তন অবশ্যই কমবে কিন্তু একটা কথা তো আমাদের ঠিকই আছে আয়তন কমলে তাহলে ধরো চাপ আমি করলাম এখানে এই পি মান করলাম আমি দশ ভির মানটা আমার এমনভাবে কমে আসবে তাতে দুইটার গুণ ফল সর্বদাই আগে থাকে তাহলে কি হবে পঁচিশ দেখো গুণ করো দুইশো পঞ্চাশ তার মানে ওই দুইশো পঞ্চাশ লেখা বরাবরই থাকে যাবে এরকম করে আমি চাপ যত বাড়াই না কেন আয়তন এমনভাবে কমবে প্রতি ক্ষেত্রে গুণ ফলটা একই থাকার কারণে এই যে বিন্দুগুলো পাবা সেটা একটা এক চক্ষের সমান্তরাল লেখা পাবা এই এক চক্ষের যে সমান্তরাল লেখাটা পাবা এটা কি স্থির তাপমাত্রা একটা রেখা পাইলাম আমরা এটাকে আমরা সমতা প্রিয় রেখা বা আইসো থান বলে নৈমিত্তিক আসে যে স্থির তাপমাত্রায় পিভি বনাম পি লেখ চিত্রটি কেমন হয় অধিবৃত্ত হয় মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হয় নাকি তোমার এক চক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে অবশ্যই এটা এক চক্ষের সমান্তরাল এর ভর্তি রেখা এই কোয়েশ্চেনটা দেয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টুডেন্টরা প্রায় ভুল করে আমরা কতদিনে দেখাচ্ছি ভি বনাম পি যে লেখ চিত্রটা সেটা হয় অধিবৃত্ত ভি বনাম ওয়ান বাই পি লেখ চিত্রটা হয় মূল বিন্দুগামী সরল রেখা আর পিভি বনাম পি লেখ চিত্রটা হয় এক চক্ষের সমান্তরাল প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা আইসু থাম পাই নির্দিষ্ট তাপমাত্রার জন্য হয়তো আর একটা তাপমাত্রায় তুমি আর একটা এরকম রেখা পাবা 
আরেকটা তাপমাত্রা আরেকটা রেখা পাবা কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে পি ভির গুণফল কিন্তু একই এটা টি1 এর টি2 এর টি3 যদি হয় তাহলে ভির মান বেশি না হলে তো এই মান উপরেই হবে না কাজেই এখানে টি3 তাপমাত্রা বেশি টি2 তার চেয়ে কম এবং টি1 সবথেকে কম তাপমাত্রা এটা হচ্ছে আমাদের লেখ চিত্র তো অনেক সময় তোমাদের যখন সৃজনশীল হবে এই সৃজনশীলের সময় এই লেখ চিত্রগুলো তুলে দেওয়া থাকে যেটা কোন সূত্রকে সমর্থন করে এর কারণ বিশ্লেষণ করো তো আমরা তখন তার কারণ বিশ্লেষণ করব যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা চাপ আয়তনের গুণফল যেহেতু প্রতিনিয়ত ধ্রুবক থাকে সেটা এখানে মানগুলো দেওয়া থাকবে এই মানগুলো দিয়ে আমরা গুণ করে করে সেটা প্রমাণ করে দেব কাজে এটি অনুপরিপূর্ণভাবে বয়েল সূত্রটাকে সমর্থন করে যাই হোক এই হলো বয়েল সূত্র নিয়ে আমাদের একটা মোটামুটি প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা তো বয়েল সূত্রের আমরা অঙ্ক যেটা শিখছিলাম পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু ভি টু ইকুয়াল টু পি থ্রি ভি থ্রি তা ইত্যাদি তো আমরা এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে কিছু অঙ্ক করতে পারি তো তার আগে এখানে তোমাদের যে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো পি ওয়ানটা কি গ্যাসের চা গ্যাসের চা ভি ওয়ানটা কি গ্যাসের আয়তন পি টুটা কি এটাও গ্যাসের চাপ ভি টুটা কি এটা গ্যাসের আয়তন তো তার মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কি পার্থক্য একটাই এটাকে বলা হয় প্রাথমিক দশা প্রাথমিক অবস্থা পি ওয়ান ভি ওয়ান আর এটা হলো পরিবর্তিত দশা পরিবর্তিত দশা मानगुलूज करते तब एक जिन मन रखे जदि क्या कतटुकू बृद्धि कतटुकु परिवर्तन घटसे कतटुकु मान आयतन संकुचित आयतन प्रसारित होवर्तन कतटुकू पा गल एग्लो जदि है प्राथमिक अवस्था परिवर्तित अवस्था एक दिन मध्य वियोग कर शेष माना बेर करते हैं और जो एम परिवर्तित अवस्था कत परिवर्तित अवस्था तक और वियोग करते हैं পরিবর্তন আর পরিবর্তিত অবস্থা এদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থা মানে প্রাথমিক অবস্থা পরিবর্তিত অবস্থাটা তোমার কেমন সেটা যদি চায় তাহলে কিচ্ছু করার দরকার নেই এখানে অবরা করে দিলে হলো আর যদি কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তাহলে পরিবর্তিত অবস্থা বের করার পর প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে তোমার কতটুকু পরিবর্তন ঘটছে সেটা বের হবে এটা যদি বুঝি আমি তাহলে আমার এইখানে ধরনের একটা অঙ্ক আছে এবং অনুশীলনে পাঁচটা অঙ্ক আছে আমি সংক্ষেপেই এই অঙ্ক পয়টা তোমাদের লেকচার দিব তোমরা একটু মনোযোগ সহরে দেখলে বুঝতে পারবা তো উদাহরণ একে আছে তো আমি অঙ্কটা বলে একটু শোনো এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে একটি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন একশো সেন্টিমিটার কিউব তাহলে বললো এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে আয়তন বলল একশো সেন্টিমিটার কিউব এবং এরা বলছে একটা নির্দিষ্ট ভয়ের গ্যাসের আয়তন একই তাপমাত্রায় যেহেতু তাপমাত্রা একই কাজে তাপমাত্রা এখানে প্রয়োজন নাই বোঝা যাচ্ছে বয়ের সূত্রে তাপমাত্রা প্রয়োজন নাই গ্যাসের চাপ পরিবর্তন করলে উক্ত গ্যাসের আয়তন পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব হয় তাহলে যদি চাপ পরিবর্তন করা হয় তাহলে আয়তনটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব হয় তাহলে বলছে যে কি পরিমাণ চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছিল আবার হয়েছে কি পরিমাণ চাপ হ্যাঁ পরিবর্তন মানে চাপ পরিবর্তিত চাপ কতটুকু সেটা কিন্তু চায়নি কি পরিমাণ চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছিল যেহেতু আমাদের আয়তনটা কমাইছে একশো থেকে পঞ্চাশ তাহলে চাপ বাড়াইছে কতটুকু চাপ বাড়াইছে তাহলে প্রাথমিক আর পরিবর্তিত অবস্থা বিভিন্ন না করলে কিন্তু পারবে না তাহলে আমাদের এই চাপটা কত সেটা তাহলে আমি যদি এটাকে পি ওয়ান বলি এটাকে পি টু বলি এটাকে যদি ভি ওয়ান বলি এটাকে যদি ভি টু তার মানে যখন চাপ ছিল এক অ্যাটমসফিয়ার তখন আয়তন ছিল এত যখন আয়তন এত তখন চাপটা কত এটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু ভি টু এই সূত্রের সাহায্যে তোমরা ভিটুর মানটা যদি বের করো 
আচ্ছা পিটুর মানটা যদি বের করো মানগুলো বসাই দিয়ে তাহলে তুমি পাবা দুই অ্যাটমোসফিয়ার দুই অ্যাটমোসফিয়ার হলে তাহলে পরিবর্তন বা বৃদ্ধি চাপ বৃদ্ধি চাপ ছিল এক তাহলে আরো কত বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা কি দুই মাইনাস এক ইকুয়াল টু এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপ আরো বৃদ্ধি করছে যার জন্য এক অ্যাটমোসফিয়ারে পঞ্চাশ আর দুই অ্যাটমোসফিয়ার চাপ প্রয়োগ করার ফলে হচ্ছে এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপ একশো দুই অ্যাটমোসফিয়ার চাপ প্রয়োগ করার ফলে আয়তন হয়েছে পঞ্চাশ এইভাবে অঙ্কগুলো থিমটা তোমাদের বুঝতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা অনুশীলনী যে অঙ্কগুলো আছে নাম্বার ওয়ান একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি বেলুনে নব্বই সেন্টিমিটার পাল চাপে তাহলে চাপ চাপ এখানে আছে আমি ওয়ান পরে ধরি নব্বই সেন্টিমিটার পার চাপ মার্কারি চাপ চাপে ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার বায়ু ভরা আছে আয়তন তখন আছিল ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার যদি উষ্ণতা স্থির রেখে উষ্ণতা অর্থাৎ তাপমাত্রা স্থির রেখে চাপ সত্তর সেন্টিমিটার আবার চাপ এটাকে কি করছে তাপমাত্রা স্থির রেখে সত্তর সেন্টিমিটার পারস্তাপে পরিণত করা হয়েছে এই সত্তর সেন্টিমিটার পারস্তাপে পরিণত করার ফলে কি হইল ওই বায়ুর আয়তন কত হবে ভিটুর মানটা তোমার কত হবে তাহলে এটা পি ওয়ান এটা পি টু তাহলে যখন ছিল চাপ এত তখন আয়তন ছিল এত চাপটা যখন কমাই আয়তনটা বাড়বে কতটুকু বাড়ল যদি বলে বৃদ্ধি কতটুকু তাই বিক করে দিতে আমাকে তা বলে নাই বলছে আয়তন কত হবে এই তা মানে কি এই সাথে আয়তন কত হবে তাহলে আয়তনটা বের করলে তোমাদের অঙ্কটা অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু ভি টু এই সূত্র প্রয়োগ করলে তোমরা এক নম্বর অঙ্কটা পেয়ে যাবা তোমরা অঙ্কগুলো অবশ্যই করবা একটা কাজ যেন বাকি না থাকে নিয়মিত আমি যে রুটিন দিচ্ছি ভার্চুয়ালি ভার্চুয়াল ক্লাসে জিজ্ঞেস করবো খাতা দেখতে চাবো যদি দেখাইতে না পারো বাড়িতে মোটর সাইকেল নিয়ে হাড্ডি ভাঙি দেখবো এরপর দেখো নাম্বার দুই ইস নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক অ্যাটমোসফিয়ার সাথে মার্বেল সহ একটি গ্যাসের আয়তন একশো সেন্টিমিটার কিউব বলছে মার্বেল সহ গ্যাসের আয়তন একশো সেন্টিমিটার কিউব তাহলে যে একশো সেন্টিমিটার কিউব আমাদের আয়তনের কথা বলল এটি কিন্তু শুধু গ্যাসের আয়তন না বলছে গ্যাস প্লাস গ্যাস প্লাস মার্বেল মার্বেল এটার আয়তন হলো একশো সেন্টিমিটার কিউব এবং নেক্সট বলছে তাপমাত্রা অপবিত অপরিবর্তিত রেখে ও চাপ ছিল তো মানে অ্যাটমসফিয়ার সেটা লিখে দিলাম তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে চাপ তাপমাত্রা আমাদের দরকার নাই চাপ দ্বিগুণ করা হলে চাপ ধরে প্রথমে এক মিনিট এটা যদি এক অ্যাটমসফিয়ার থাকে তাহলে পরের চাপটা তো অবশ্যই দ্বিগুণ মানে দুই অ্যাটমসফিয়ার হবে এটা নিয়ে কোনো আপত্তি নাই তো অপরিবর্তিত রেখে চাপ দ্বিগুণ করা হলে মার্বেল সহ গ্যাসের আয়তন বাহান্ন মিলিমিটার হয় তাহলে মিলিমিটার আর সেন্টিমিটার কিউ সেন্টিমিটার কিন্তু সরি এখানে একশো মিলিমিটার আছে সেন্টিমিটার কিউ একশো মিলিলিটার তারপরের কথাই বলছে যে মার্বেল সব গ্যাসের আয়তন বাহান্ন মিলিলিটার হয় মার্বেলের আয়তন কত আবার বলছে যখন তুমি চাপটা বাড়াই দিয়ে দ্বিগুণ করে দিস তখন মার্বেল সহই আবারও গ্যাসের যে আয়তনটা আবার আয়তন যেটা আমরা পাচ্ছি হ্যাঁ সেটা হয়েছে কত বাহান্ন মিলিলিটার বাহান্ন মিলি লিটার সেটাও কি গ্যাস এবং মার্বেল তার আমি এটাকে পি ওয়ান এটাকে পি টু ধরলাম ঠিক আছে আমাদের এই গ্যাসেরই চাপ কিন্তু এই যে একশো আর বাহান্ন এটা কিন্তু পুরোপুরি গ্যাসের না কিন্তু আমরা কি এটাকে ভিওয়ান ভিটু লিখতে পারি অবশ্যই না কারণ ভিওয়ান ভিটু গ্যাসের একটু আগে বলছি তাহলে আমি যদি একে শুধু গ্যাস বানাইতে পারি চাই তাহলে আমি ধরি মার্বেলের আয়তন সমান সমান এক সেন্টি এক্স মিলিলিটার তাহলে আমি এখন যদি লিখি অথে গ্যাসের প্রাথমিক সাপ আচ্ছা প্রাথমিক আয়তন ভি ওয়ান একশো মাইনাস এক্স তাহলে আমার জিনিসটা শুদ্ধ হইল কারণ 
मिलीमिटर मध्य मार्बल आयतन छो एवं आकार आयतन छो गाशी आयतन छो तक मार्बल आयतन मार्बल आयतन बद दिए दिल कठिन पदार्थ तीन शुद्ध गैस आयतन एखार भीमन ठीक है आर गर्तित आयतन परिवर्तित आयतन भिटू हो मार्बल सह आयतन बाहान माइनस कत एक्स एत मिलीलिटार तेल पी ओन पाइल पी टू भि ओन पाइल भि टू आपरा जानी पी ओन भि ओन इक्ल टू पी टू भि टू ए सब मान बेर देर पर एक्सर मान बस मार्बल आयतन कत तो एक्स की मार्बल सब मान बसाले एखान क्योंकुलेशन कर तुम्हारा एक्सर मान जो बेर करो तेल मार्बल आयतन पे जा नम्बर टू अंक नम्बर थ्री ते अतरिक्त गरम तो नम्बर तीन पचिस डिग्री तापम्रा पंचाश लिटर एक सिलिंडारे पन्नोफेयर चापे वायु द्वारा पुण्य आदि वायु चाप पचिस डिग्री सेलसियर एक एटमसफियर है तेल वही सिलिंडारे मुख खुले देवा हम कत लिटर वायु बड़िए जाए और सहज अंक तो तापम्रा एखे एक जेहतु दरकार नहीं प्राथमिक आयतन भि ओन छो पंचाश लिटार हाँ तक वायु चाप छी ओन पंद्रह एटमसफियर एन बोलते वायु चाप हमें पी टू जन बतास छड़ी दीब तक से एटमसफियर तक बतास से ही आयतन कत धारण कर चाप हमार कत पंद्रह से कमिए एक करी तयतन नीचे अनेक विशाल बड़ एक आयतन बतास आयतन कत हो बोलते जे मुख खुले दिले देवा तब कत लिटर वायु बेर हो कत लिटर वायु बेर हो जाए आयतन कत बेर करते दी कत लिटर बेर हो जाए बोझा जाए तो एखे पी ओन भि ओन इक्ल टू पी टू भि टू को जो भिटुर मान बैर करी तेल जेहतु सातशो पंचाश ते सातशो पंचाश आस मिलीलिटार आत लिटर आसेंटे किवर्तित आयतन जो चाली एत कर सिलिंडारे जो पंचाश मिलीलिटार रखी तेल बाहर बतास कत गो तेल बतास चले गल कत सातशो पंचाश माइनस पंचाश इक्ल टू सातशो लिटार गैस कारण बतास चाप जाए एटमसफियर सातशो लिटार गैस ए नम्बर तीन नम्बर चार चापे अनमी एक पानी सह किसुमान गैस आयतन छो सातशो ठाट मिलीमिटार तेल एखे तुम्हारम्बर चार नम्बर अंक बोलते जो पानी सह चापे अनियमन पानी तो चापे मान संकुचित हो कठिन पदार्थ एवं तरल पदार्थ साधारण चापे संकुचित है ना तो पानी सह तर किसुपरिमाण गैस आयतन बोलते सातशो ठाट मिलीमिटार चापे चाप पी ओन मिलीमिटार पार चाप यही चापे तर आयतन कत बोल से एक हजार एकश सी सी भि टू भि ओन एक सी सी एटी हमारे लेखा ठीक है बोलो तुम्हारा एक बोलो पानी सह पानी ये तो गैस पानी तेल पानी आयतन धर धरी मार्बल मत धरी पानी आयतन एक्स सी सी सेंटीमिटार क्यूब किऊबिक सेंटीमिटार ताल एखे जो दे माइनस एक्स सी सी तेल हो गो भि ओन अनुभव पी टू सा मैं परवर्ती बोल से जो एक हज़ार मिलीमिटार पार चाप है तक वो पानी सह एर आयतन द्वारा आशी सी सी तेल एटर चाप जो एक हज़ार मिलीलिटार मिलीलिटार पार चाप तक आयतन आशी माइनस एक्स कृषि आयतन गैस तानी आयतन कत चीज तेल पी ओन भि ओन इक्ल टू पी टू भि टू मानगुल बसाई दी निसंदेह एक्सर मान कलकुलेशन कर पापार समाधान ना करते वन भर्ती हो ठीक है तो एरपर हमें पाँच नम्बर अंक एक कथा बोली एक फ्लैक्स दस एटमसफियर चापे 
हाइड्रोजेन गैसमोसफियारे कतटुकुन बेलुन जो समाधान तुम्हारा श्रृंखलाबोधी खुबी भलो लगे तुम्हारे असंख्य धन्यवाद श्रृंखला धरे रखार